Magandang araw, Pilipinas, at sa ating mga kababayan sa ibang bansa, welcome to TikTok with Aster Amoy. Sa araw na itong mga kaibigan, ay sa na naman po ang special na celebrity ang ating makakakwentuhan. The very, very first child star na ating makakakwentuhan. Filipino-British child star. Mga kaibigan, let's all welcome, Sia Baigor! Thank you, Paul. How are you, anak? I'm doing good po. Thank you for having me today. And of course, it's supposed to be my pleasure. Dapat kasi matagal nito dapat mangyayari, pero oh, nagka-pandemic and you you stayed in Mindoro. Bakit ka oh, nag-stay siya Mindoro during the pandemic? Actually, nag-stay po kami doon dahil gusto rin ni maming ma-experience ko yung place doon kasi she grew up there and she wanted me to experience the things that she experienced when she was younger. And sobrang grateful po ako doon dahil I learned so many things there ang dami kong new things na na-try and natutunan nung pumunta po kami doon. Natutunan mo raw mag-araro? Opo. Tapos... Paano yun? Ang laki-laki ng kalabaw at the same time, <laughs> di ba may, may, ano yun, may hila-hila yun na ano? Opo. Tinuruan po ako. Tapos sobrang interesado rin po ako really to try new things. So, excited din akong na-try ko yun. Although mabigat nga po siya, pero it was something new for me and I glad na I tried it. Tapos na-try ko rin po magtanim doon ng mga palay, ng sibuyas. But Really? Opo. Oo, di ba? Ang hirap magtanim ng palay, di ba? Nakayuko ka, tsapos nakaganun ka. Opo, oh. pero um, magandang experience po siya sa akin dahil nalaman ko kung gaano ka hardworking yung mga farmers Correct. sa Philippines. Tapos, uh-huh. lalo nating mababalue din yung mga kinakain natin at lalong iisipin natin huwag tayo magwe-waste ng food dahil pag na-experience mo yung, yung dinadanas nila sa paghihirap na ginawa nila sa pagtanim nun, parang mas ibabalue mo din talaga. Alam mo, I'm so amazed sa'yo. Kasi the last time we saw each other was four years ago. Opo. Ten years old ka pa lang. Pero ngayon, here you are, a teenager na, 14. <laughs> Pare, at saka ibang-iba ka na magsalita ngayon. <laughs> Parang matured ka na. Nag-mature ka na talaga. Thank you po. Oh, di ba? Oh, but you're still the pretty, beautiful, witty, smart. Thank you diba? po. Thank Napaka- you. Naandiyan pa rin. Uh, ano ang na-miss mo doon? Kasi like, uh, ang tagal mo sa Mindoro. Opo. Oh, uh, anong, syempre, parang you grow up in showbiz eh. Diba? Oh, so, during that time na wala kang pinagkakaabalahan, wala kang ginagawa. Of course, may yes. ginagawa ka ron, pero... Syempre, Nag-stop po ako talaga sa showbiz. Totally. Yeah, o, oh, diba? Nag-focus din ako sa schooling ko. It was such a new environment for me nung lumipat po kami doon kasi nasanay ako ng city, tapos yes. talagang dito ako lumaki, Manila. So, parang malaking pagbabago yung nangyari na biglang walang kahit ano. Tapos, para makabili ka ng mga basic things, ang daming ang layo ng biyahe para makapunta sa mga store. It was really something new for me, pero sobrang grateful po ako na dinala ko doon ng mom ko during the pandemic. Kasi uh, marami rin ako naging friends doon, tapos parang na-feel ko talaga na sobrang provincia talaga yung parang provinciana, ganun. So, magandang experience po yun sa akin na I tried both sides, yung city life, tapos province life. Siyempre, yung iba siguro, they were about your age. Siyempre, mababagot yun eh, dahil nasanay sa city life. I mean, you were born in England. Yes, po. Diba? But uh, most of your years were spent in the city. Pero pagdating mo doon, biglang parang it was 360 degrees uh, turn around. Talagang opposite o, talaga. Opposite talaga oh, ang nangyari. Pero hindi ka ba nabagot? Hindi ka ba na, you know, this is not the life that I grew up with. Sobrang hindi ako agad maka-adjust. Pero siguro after a month na nandun kami, mabilis akong nakahalo sa mga bata doon. Masaya po akong na-try ko rin maglaro ng mga patentero. Yung mga Hatay, ganun po. First time mo na- naranasan yun. Opo. Oh, Oo. Sobrang iba po talaga yung experience ko pero wala po akong pinagsisihan and sobrang masaya po ako na nagawa ko yung mga yun dahil alam ko ngayon nasa city na ako ulit. Baka hindi ko alam kung kailan ko ulit ma-experience yung ganun. So masaya na during break time ko sa showbiz, nag enjoy talaga ako sa life ko dun. Really? Tapos kasi new discoveries, Opo. new experience, adventures, adventure, Opo, diba? nagha-hiking din kami yeah. dun, Oo. cycling, marami Oo. po talaga kasi ako na try dun. Kasi eh. Walang hesitation yung part na mag-araro. Uh, Napakahirap mo na. Oh, oh, po. Ako, laking probinsya. Ko lang talaga. Laking probinsya ako, anak eh. Tagasamar ako eh. Asasamar. Oh, 
hindi rin kaming mayaman, mahirap lang din kaming pamilya. Well, hindi naman sa inaano ko, hindi ko naranasan magtanim ng palay. Pero marunong ako magtanim ng magulay, like amote, di ba? Yung may ibang ano, alam ko. Pero yung mag-araro, never ko pa yun experience. But you, na napakaliit mo pa, nag-araro ka, parang hindi ako makapaniwala. Talagang ginawa mo yun. <laughs> Opo. Siguro po, one of the purpose of my mom then, why she brought me to Mindoro, is so that I can really experience those things. Feeling ko talagang sinadya niyang maranasan ko yung mga yun. Kasi yun yung mga bagay na ginagawa rin niya nung bata siya. So siguro gusto lang din niyang malipat yung experience sa akin. And for you to understand. Opo. Yung kanyang pinagmulan, di ba? Opo. Ang maganda kasi sa'yo, you're so positive about it. Yung iba may resentment. Pag ibang bata yun, had it been other kids, most likely hindi nila gagawin yun. Hindi mo ba nami-miss ang England? Siyempre po, I do miss it. And may mga times na talagang gusto kong umuwi talaga doon. Well, I try every year talaga na makabalik po doon to see my family there, yung grandma ko. Tapos si daddy, nandun po siya ngayon. Namimiss ko talaga and sana ma-experience ko rin na tumira doon ng matagal, ng pang long term na hindi parang mm-hmm. visit lang. Mm-hmm. Pero for now siguro, hindi pa talaga possible yun. Pero, Because of your showbiz career? Yes po. Oo. Pero siguro when it pag may opportunity na I get to go to school there kahit one year, ma experience ko lang, siguro po I would take the opportunity. Alam mo nung bumalik ka dito, parang ang bilis-bilis mong natuto ng Tagalog. Opo. Oo. Paano ka nakapag-adjust? Ang bilis-bilis mong nakapag-adjust? Kasi po, five years old ako when we went here to yes. the Philippines. Meron po akong mga kalaro. Sa Binangonan po kami nag-stay nung pagdating namin. And yung mga kalaro ko po, sila yung mga nagturo ng Tagalog sa akin. Tapos na- natatandaan ko pa yung iba sa kanila. Tinatawanan ako dahil may accent yung Tagalog ko. Mm-hmm. Yun yung nat- tatandaan ko, natuto ako dahil sa kanila. And si mommy din, gusto niyang matuto talaga kami ng brother ko, si Liam, ng Tagalog. Feeling ko mabilis po akong natuto dahil then I surrounded myself with people who speak Tagalog. Siguro po yun din yung reason kung ba't ako natuto agad. Dati, nung sasalita ka ng English, eh, talagang may ano pa, may accent eh. Pero hindi naman nawawala yun, di ba? Hindi naman po. Kaya ko pa siyang sadyain. <laughs> Pwedeng batiin mo muna sila, yung mga viewers natin. Hello everyone, my name is Sia. Thank you so much for watching here right now. I'm having a cup of tea, so you might as well join us while we're doing this interview. What kind of tea is this? Pandan. Pandan tea. I've never tried this before, so it's my first time trying this. That's actually really good. Wow! <laughs> Hindi pa rin talaga nawawala. Lalo na siguro pag bumalik ka doon. Balik yun. Balik, kumbaga, balik sa normal. Kasi yun talaga ang pinagmulan mo dahil England ka pinanganak. Uh, diba? I think the last movie before the pandemic was, Opa? I think, very memorable sa'yo. Miracle in Miracle Cell, in cell seven. number 7. Top grocer. <laughs> with Aga Mulak, no less. So, anong naging impact nito sa buhay mo? Ito pong Miracle in Cell No. 7 na movie. It was such a memorable movie for me. Naging malaking part siya ng career ko din po. And maraming nakaka-recognize sa akin gawa dun sa movie na yun. And of course, it was such an honor to work with Tito Aga and lahat ng mga veteran actors na nakasama ko dun. So, naging malaking part po siya ng life ko. Sobrang grateful po ako na isa ako dun sa naging part ng cast na yun. Dahil siguro kung iisip nung mas younger self ko, parang hindi ko may imagine magiging part ako ng ganong movie. Yun po, sobrang beyond grateful po ako na naging part ako nun na makasama ko yung mga naka-work ko doon na actors. At lahat mga magagaling. Sobra At mga po. kilala. Opo. Oh, diba? Of course, aside from Aga Mula, Joel, Joel Torres, Torre, so, John uh, Arcilia, yes. sobrang gagaling po. J.C. Santos, oh, diba? So, uh, Soliman Cruz, diba? Uh, napaiyak ako doon sa pelikula ngayon. <laughs> In 2015, the that was the time na pumasok ka ng showbiz. Opo. Okay. Who prodded you or who encouraged you na pumasok sa showbiz? Actually, hindi po talaga. Parang nung pumunta kami ng Philippines, that wasn't part of the plan na parang hindi talaga napag-usapan na magiging artista, ganun. Meron lang po kaming nadaan ng parang queue, mga little kids na parang sasali sa mini-me. Tapos parang naging interesado po ako. Tapos si mommy, we watched some clips of mini-me sa TV. Tapos parang naging gusto kong maging part nun. So, nag-audition kami. Mga two hours po yung pila namin And you were how old then? Five. Five years old. Ito po yung nangyari. So, after po nung pila, na pagdating namin doon, hindi po ako nag-perform. Ang daming mga nag-intay, ang daming ang tagal nung pinila namin. Tapos nung nandun na, hindi po ako nag-perform. Siguro, struck ako sa mga camera, tapos yung mga ilaw. So, parang nakatulala lang po akong ganyan. Tapos, 
umuwi na po kami kasi hindi talaga ako nag-perform nun. Tinawagan po kami ulit nung ah, isang staff. Ka. Then, opo. Oo. Tapos sinabi po kung pwede kaming bumalik ulit. Bumalik, actually si mami po, medyo ayaw na niya kasi baka daw ganun lang po ulit yung mangyari. So parang sabi ko, um, no mommy, I'll do it again. Parang, At five? Opo, opo. Parang inisip ko na kaya ko na sa next. So bumalik po kami, tapos nag-perform po ako. Tapos yun na po naging semi-finals, finals, hanggat sa... Hindi nag-perform ka, ano yung piece? mo. Ang ini-impersonate ko po si Selena Gomez. Ah, Selena Gomez, yes. Opo. So, yung mga songs niya yung pinerform ko. And of course, uh, syempre, you won. Ikaw Opo. mismo yung nanalo. I think this is the second edition ng Mini Me. Opo. Second Season edition. Two. At naging ano ka pa, part ka pa ng Showtime, H Showtime. Opo. Remember, uh, naging host ka pa. Sama mo dun si Bong Navarro and of course, yung dating member na si Kuya Billy, Billy Crawford. Oo, si Billy Crawford. Paano ka nag na ito na to? Tutuloy to ko na to. Kasi bata ka pa eh. Hindi ko rin po matandaan din exactly. Pero siguro po talagang parang naging part na talaga siya sa akin na parang dahil hilig ko talaga. Nangyari na lang. Parang nung nagko-host ako doon, madaldal lang naman talaga ako. Sobra, so, sobra. Oh, po, sobra you were so smart. Oh, <laughs> Thank oh, you po. Oh, oh. Hindi ko rin masyadong naiintindihan pa that time kung ano yung mga meron doon. Hindi ko alam na recorded pala lahat yun, na yung mga nanonood sa amin. Parang akala ko sila lang yung mga nandun. So parang wala akong masyadong idea kung ba't ako nandun. Pero ang alam ko lang na nag enjoy ako na ginagawa ko siya. And then, Were you signed up ng Star Magic? Opo, Star Magic po ako nag-start. Okay. Tapos yung next po nun, naging part ako na sa probinsya, no? Mm-hmm. Yun po yung parang first na acting, acting na teleserya na nasa ngayon I think 2016 po. ka pumasok. The, Ma- pal- Opo. Oh, the following year. Oo. 20, 2015 ka kasi sumali sa It's Showtime. Opo. And then 2016 ka pumasok sa ang probinsya, no? Kasi pinapanood ko yung portion na yun. Tuwang-tuwa ako sa'yo. Thank you po. Thank tuwang-tuwa. You po. Alam mo, ang isa pang tuwang-tuwa ako sa'yo na hindi ko rin ay, kung nasa bahay talaga ako. Pinapanood ko yung nung sumali ka sa your, your face, face sounds, sounds familiar. Sounds familiar. Thank you po. 2017, if I'm not mistaken, Opo. right? Pero hindi ka nanalo doon but you were so cute. Lahat ng mga ginagaya mo, talagang ano, ang cute-cute nyo lahat doon kasi lahat kayo mga bata. Pero si Alonso, yung alaga ko, I'm sorry, was also part of it. Opo. Yung experience na yun, kasi magkakaiba eh, di ba? So, ano ang nabago sa'yo after doing that? When I joined Your Face Sounds Familiar, para siyang naging door to so many other opportunities. Dahil sa Your Face din po kasi nagsimula na naging part ako ng mga ibang movies, katulad na sa Miracle. Para Tell siyang naging yeah. door oh, po, oh, diba? sa Langit Lupa. Pero actually, kasabay po nang ginagawa ko yung Your Face siya yung Langit Lupa. So, as a 7-year-old noong time na yun, challenging talaga siya. Sobrang grateful ako sa dalawang, kahit pinagsabay ko siya na nakakapagod din, ganun. Sobrang nag enjoy ako and alam ko maraming bumukas na opportunities dahil sa mga project po na yun. As a kid, kasi growing up kid, hindi mo ba na-resent or hindi mo ba pinanghinayangan yung mga years na parang hindi naging normal yung paglaki mo dahil nasa showbiz ka na? Well, o oh, nga po, dahil nga lumaki ako sa showbiz, uh, maraming ibang bagay na hindi ko nagawa ng, sa, katulad ng mga normal na bata na yes. parang regular na face-to-face, yung mga ganun po. So sometimes, I do think na sana normal kid na lang ako na nakakapunta ako sa mall ng parang unknown lang ako na parang mga ganun po. Pero thinking about it right now, sobrang grateful po ako eh na nasa gantong position ako na alam ko naman po, I can still be normal kung pupunta ako ng England, ganun. Pero yung ganitong opportunity dito sa Philippines, grateful po ako na nangyari yung mga yun and wala po akong pinagsisihan na hindi ako naging normal sa mga ibang bagay dahil lumaki ako sa showbiz kasi it's something that I really love doing and dahil yung fact na nagagawa ko siya, yun po yung something that makes me really happy. So, kung iisipin ko po, wala po ako talagang iibahin sa mga nangyari. Dalawa lang kayo magkapatid, di ba? Oh, yung elder brother mo, si Liam. Kumusta si Liam? I mean, hindi rin ba siya interesado mag-showbiz? Ay, hindi po. Hindi po talaga. Kahit po sa camera, yung camera ko po, kapag makukuhanan lang siya sa, ng picture, sobrang ayaw po talaga niyang oh, pinapakita yung face niya. Ka-private. Sobrang mahiyain oh, po oh, siya. Oh, oh. Pero we have a lot of things in common. Nag-football po kaming dalawa together, Muay Thai, tap. wala po akong mga friends talaga na mga close ganun. So, 
parang siya yung naging best friend ko. Dahil same kami ng mga music taste, ng humor. So, oh, masaya pong kasama so, yung brother ko. So, parang kayo mag-best friend. Opo. Oh, Magkapatid, pero kayo rin ang mag-best friend. Oh, so, po. Parang... Although, nag-aaway po kami lagi. Pero nagiging okay din naman at the end. <laughs> parang normal lang naman po nag-aaway talaga minsan. How is he as a kuya? Sa age po ni Liam, feeling ko medyo makulit po One year po apart po lang naman kayo, di ba? Oh, Opo. Oh. Makulit po si Liam, pero may mga times na caring talaga siya. Like, for example, sa mga games, kapag may mga stuff na kailangan ako, like, nung nagpo-Fortnite kaming dalawa, yung mga skins na gusto ko, parang ibibigay niya sa akin kahit gusto niya rin yun. Parang caring po siya when it comes to those kind of things. Masaya pong kasama siya dahil to have a brother na parang para sabay kami nagsusports together, yun po yung something na na-enjoy kong magawa kasama po siya. Your mom is a single mom, yes, single parent, di ba? You're only five years old and six years old naman yung brother mo na magkahiwalay ang parents mo. Apa. Anong naging ano nito sa inyo? Feeling ko po hindi naman po ako naapektohan dahil I grew up in a well-loved family. Si mommy po, never niyang pinapafeel sa akin na lonely ako na wala, parang hindi ko kasama sa bahay mismo si daddy, ganun. Tsaka we see him yearly din naman po and as much as we can see him, lagi rin naman namin siya na Kita. So, never ko naman pong na-feel na parang hindi kompleto yung family ko, ganun. Kasi si mommy din, mahilig, kam- mahilig po siya sa mga adventures katulad ko. Lagi kaming nag-travel together. Masaya po talaga yung family namin. So, never ko pong na-feel na parang naapektuhan ako in any way na divorced si mommy and si daddy. When was the last time you saw your dad? August po this year. And then he went to England. Ah, recently lang. Oh, po, recently oh. lang po. Mm-mm. Ayun po, nasa England po siya ngayon. Pero kada naman po birthday ko or Christmas, we try to always be with each other po. Anong mga ini-entertain mo thoughts at 14? I'm so adventurous na parang gusto kong i-try lahat ng kahit ano po yun. At, at Surfing, age? skateboard, oh. kahit anong hobbies po yun. Kahit hindi, hindi talaga mag-workout na maging favorite hobby ko siya. Basta ang importante, I tried it. Kasi I just enjoy doing new things and exploring, going to different countries. Yun po talaga yung mga gusto ko. Ayun po. Tapos kung hindi rin masyadong mag-workout sa showbiz, gusto ko rin po kung sa school ang makuha kong course. Yung parang sa business business kasi I want to have my own business then so that meron pa rin sure income. Yes. Kasi uh-huh. hindi naman po permanent din talaga sa showbiz. So, Correct. yun po, parang right now I'm just thinking of a good business po na parang mag-work out sa lahat ng mga tao. How do you see yourself five years from now? I feel like five years from now I'd still be making movies hopefully kasi ito talaga yung passion ko din and I hope I can get better with my sport to still be with my family of course yung good health lang lahat hindi lang para sa sarili ko pero para sa mundo din sana maging maayos yung mundo natin yung parang wala ng mga climate crisis mga stuff na ganoon opo mga gulo kahit anong gulo pa yun sa community sana maging maayos lang po lahat let's hope for the best na five years from now okay pa rin lahat with your surroundings right now at age 14 sa surrounding mo right now syempre di mawawala na andyan yung influences bad or good influences just around how do you address sa isang bata katulad mo ako po kasi sa friends kung are may mga bad influence or kahit hindi friends like people in general kung meron po mga something na alam kong makaka-influence sa akin ng pangit ako na po yung lalayo hindi ko naiintay na sila pa yung lumayo kasi syempre kahit i know myself na i'm not an easy influenced person Siyempre, I still wouldn't want to surround myself with the things na alam kong makakapangit sa akin or things Makasira. that can pollute my mind. Mm-hmm. I think everyone should be like that po na parang hindi nila iintayin na yung mga bad influence or yung mga people na nagsispread lang na- ng negativity around them yung lalayo. Dapat sila na po yung lalayo. Ano man natutunan mo in this business? At ano yung mga gusto mo? At ano yung mga ayaw mo? Actually, I've learned a lot being part of the show business. Kasi para din po tong, it's a different kind of school. Parang I treat it as a different kind of school na I should be grateful for na I have this kind of school na hindi lahat ng bata or teens or hindi lahat may experience yung gantong klaseng school which is yung show biz. Because I've learned a lot. Siguro number one yung pakikisama sa mga tao. Kasi I've worked with yung mga sobrang sikat na artista. Tapos 
meron namang mga times na um, ang mga shooting place sa mga squatter area. So, I've learned na I should learn how to adjust easily from with my surroundings and with the people I work with, the people I'm surrounded with. And siguro isa pa pong natutunan ko yung sa financial literature, yung how I handle money. Mm-hmm. Because merong mga percentage na binibigay si mami sa akin na mm-hmm. sa mga commercials or yung mga social media stuff na mga kinikita mm-hmm. ko po. Sa akin niya pinapahandle yun para mm-hmm. daw matuto din po ako how to wow. handle money. Uh-huh. Natutunan ko din po kung paano maging practical um, sa age ko na to na meron akong hawak na pera. Parang natuto ako how to use it wisely. And I think it can really help me growing up din po na makatulong sa akin na matuto akong mag-handle ng pera ng maayos na hindi siya mapupunta into waste or sa mga nonsense na stuff. Wow, you are an inspiration sa mga kabataan katulad mo. <laughs> Bibihira nga kaya nga sabi ko kanina pa while we're talking. You're amazing kasi kung, sabi ko kung mag-isip ka, para kang ano, matanda na eh. <laughs> diba? Hindi ka kaya matanda, baka yung 14, uh, 44 Siguro. ka na. na diba? Ganun ka na mag-isip, nakakagulat. nakakagulat. But I'm so happy for you, uh, Sia. Kasi like, Thank you uh, I know recently, you just signed up a long-term contract with Viva. Opa. So, ito bali yung parang comeback mo. Kasi you've been yes. away Sig- for... Sana po. Oh, oh, diba? Po. Come, uh, since 2019, 1920 to 2023, four years, almost four years na wala ka sa industriya because of the pandemic. Tapos ngayon ka lang nagbabalik. What do you look up to or looking forward to? Firstly, nung nag-sign kami ng contract sa Viva, parang dahil long term siya, parang I really felt like eto na yung magi, this is gonna be my home, Viva is gonna be my family. So parang yun na siya, yun na yung naging mindset ko. And I'm looking forward sa mga plans nila for me. Sobrang swerte po ako to be part of this kind of family yung sa Viva kasi sobrang welcoming sila and I know that they can really handle me well and they will really take care of me. So sobrang grateful po ako na naging part din ako ng Viva family and sana po magtuloy-tuloy then because it's based po sa mga sinabi ng mga boss it's beyond my expectation sobrang nagulat po ako sa mga gusto nilang mangyari for me kaya sobrang masaya po ako to be in this position with Viva so this is your pa- parang second management no after Star Magic opo you were with Star Magic up to 2019 opo oo di ba and then bumalik ka 2023, you are now with Viva sa pangangalaga ng Viva Artists uh, Agency. May nagawa ka na bang bagong project sa Viva? Actually, recently po, kakatapos lang po. Okay. Hindi ko po alam kung pwede na sabihin yung title. It's okay. Pero, It's okay. Oo. Um, I'm kasama ko po dito si Tito Jana Gibbs. Ah, it's, so this is a comedy. First oh, time po. mong gagawa. Actually, ano po siya? Comedy, action, drama. Actually, marami po talaga, ah, talaga? Okay. mixed emotion sa movie na to. Sobrang masaya po talaga yung movie na to. Director? Sin, oh, si sin, Tito Jana din po. Ah, si Jano rin. Oh, po. Parang directorial debut niya ito. Opo. Oh, so, He, parang magtatay kayo dito. Yes po. Okay. You signed up a 10 movie contract. Oh, 10 movie contract with Viva. Of course, you also sing. You also <laughs> sing, di ba? Napat, napatunayan mo yun dun sa mini-me, sa uh, it's showtime. Your face, di ba? Talagang naipakita mo din ang husay mo dun. Anong plano mo bilang isang singer? Actually, hindi ko po na-feel na singer ako eh. The feeling ko hindi po ako, hindi po ako confident talaga sa singing ko. Mm-hmm. Pero, uh, syempre po, I'll try to improve it. Mas aaraling ko kung ha- paano ko magagawang kumanda yung boses ko. Mm-hmm. Dahil hindi po talaga ako confident sa singing din ko. Yan, Opo. No. So, siguro po, voice lessons. Yeah, that's very po. important. Magda-dance lessons ka rin, definitely. Kasi, pag artista ka kasi, pag pumasok ko sa showbiz, lalo na pag bata ka, you should know how to dance, to sing. Opo. Nag-dance lesson na po kami sa Viva ah, din po. Ayun. At saka workshop. May ongoing workshop din sa, sa Viva. Opo. Oh, diba? Sino ang gusto mong makatrabaho? Actually, I've never thought of this po eh. Of course, there's Sarah Geronimo, there's Ann Curtis. Diba? Siguro po si Ate Ann nga po. Actually, kahit sino po eh. Si Ate Sarah or mm-hmm. si Ate Yasi. Kahit mm-hmm. sino po actually na mm-hmm. mabigay sa aking opportunity na makatrabaho ko po. Wala naman pong someone specific. Dahil I'll be grateful kung sino man pong makatrabaho ko. In your case, sino ang mga hinahangaan mo? Favorite ko. Actually, sa Hollywood po siguro, ang favorite ko si Natalie Portman sa acting. Oh. Oh. And... Pero yung talagang favorite ko, hindi po siya artista eh, sa sports ko po. Mm-hmm. Siya talaga yung parang nagiging inspiration ko. Sino to? Si Messi po. 
uh, ano ang kanyang specialization? Football. Ah, football. Kasi Apa. that's why, that's the reason kung bakit uh, you were into that sports, kayo ng brother mo. Apa. Actually, kahit po hindi siya related sa acting or sa showbiz, siya po yung nagiging inspiration ko talaga na mas galingan ko, mm -mm. hindi lang sa football din, pero eh, in general din po sa lahat ng mga ginagawa ko. Dahil gusto ko din siyang ma-meet someday. Kumusta yung mga, naka, yung mga nakasama mo sa Your Face Sounds familiar? Are you still in touch with them? I haven't really spoken to any of them lately. Pero kapag naman po mga birthday, we greet each other. Pero hindi na po kasing strong nung band namin before. Pero syempre po mga friends ko pa rin po sila. Pero yung mga tipong friends lang po siguro na parang we don't talk to each other every day. Pero we still have contact with each other po through social media. Sinong pinaka-close mo sa kanila? Siguro po si Ate AC, Ate Laika. Actually, lahat po sila eh. Pero ang mga pinaka- yung mga ka-age ko po si na Alonzo, siguro po sila yung mga ka Crushes. Meron ka na bang crush? Ngayon po, wala talaga eh. Mm -hmm. Pero, meron po akong mga favorite na parang I find them attractive. Footballer mm -hmm. din po siya. Uh -oh. Hindi talaga from showbiz, di ba? Hindi diba? po. Pero, Ito. tsaka, hindi po someone I know personally. In four years time, you're 18. Will you be allowed by your mom na magpaligaw at magkaroon ng boyfriend? Pag gano'n ang tingin mo. Hindi ko po alam eh. Oo. Pero wala pang mga nagpaparamdam. Meron naman. Meron na. O, tamo. O, tamo. Oo. So, meron naman. O, sa ganda mong yan. Imposible eh. Di ba? At normal naman yun eh. Normal lang naman yun. Wala namang problema. Basta ang importante lang is, they can be your friends. Pero wag muna. You wait until you're 18, sabi ng mami mo. At syempre ba, sinusunod mo ng mami mo, di ba? Apo. How's your mom being a single parent? As I mentioned po kanina, lagi niya pong tinatry yung best niya na para siyang maging mother and father figure sa amin ni Liam. She always do her best to make us happy in any way. Lagi niya kaming sinusupport sa lahat ng mga passion namin, kahit pa showbiz or sports or anything. Mga simple things, kahit simple hobbies like pottery or cooking, kahit ano po yun. Kung ano po yung trip namin ni Liam, nagfo-float, sumasabay lang sa flow Very si mommy. Very supportive ang Supportive, mama. opo. Okay. Ano pa yung ibang interes na gusto mong pasukin? I want to learn different instruments, learning different languages. Mahilig po akong mag-aaral ng mga languages. Ano nang alam mo aside from English? Currently po, nag-aaral ako ng Japanese, oh, tapos yes. French. That... Pero hindi pa po ako magaling. Parehas. Self-study lang. Opo. Wow. That's... Sa katulad mong bata or child star, sa mga nagsisimula pa lang, anong gusto mong yeah, ibigay na advice sa kanila? If you're already in showbiz or parang you're still trying to be part of showbiz, ang masasabi ko lang po, don't be too hard on yourself. Kasi minsan ganun din ako sa sarili ko na I don't feel good enough and mababa yung confidence ko sa sarili ko. As long as you try your best in doing the things that you love, whether it's singing, acting, dancing, just do your best and be the best version of yourself sa mga bagay na passion nyo. Ayun po, huwag masyadong mag-pressure sa sarili kasi pagka nasa-stress yung sarili natin, that can really affect us mentally. And gawin nyo lang yung nagpapasaya sa inyo and yung passion nyo kasi kung ano man yung mga passion nyo, if you really like that, you'll be good at it. So if your dad is watching right now, anong mensahe ang gusto mo ipapot? Hi, Daddy. I hope you're doing good there in England. I know that there's so much stress going on with you right now, but always know that I'll be here for you. Liam and Mommy will always be here for you, and we love you so much. Please take care of your health and always be happy, and I'm sure that we'll see each other very soon again. Love you, Daddy. You have a younger brother sa dad mo. <laughs> Na-meet mo na ba siya personally? Opo. Oh, ah, Sobrang cute. How are you with your parang stepmom? Okay naman po yung relationship namin mm -hmm. kasi mabait po yung step. Masaya po ako na maayos yung relationship naming lahat. And sana magpatuloy lang na ganun lagi para walang away. So, yun po. Pero okay po yung relationship namin. I'm very happy na open siya na makapag-spend makapag time kami sa little brother namin, si Sky. And of course, your message to your mom? Mami, alam ko minsan nasa-stress ka sa amin lagi ni Liam, pero sana hindi ka magsawang isupport kami lagi sa mga 
mga kalokohan namin, sa mga mga hobbies namin, sa mga passion namin. And I know you'll always be there for us naman. And I'm very grateful na ikaw yung mom ko sa lahat ng mga mothers out there. Kung papapili na ako, kung pwede akong pumili ng ibang mother, ikaw pa rin yung pipilihin ko. Sobrang grateful ako. Parang it's such an honor for me to be your child and it's such an honor for me to call you my mom. And of course, para sa kay Liam. Liam, <laughs> sana wag ka na maging masyadong makulit. Sana hindi ka pa rin ma-board or ma- maiba yung path mo sa mga hobbies nating dalawa. Na sana same pa rin tayo lagi ng mga gusto and we still get to spend time with each other kahit magkaroon ka ng girlfriend. Sana magbigay ka pa rin ng time na makapag-bonding tayo lagi. Yun, don't stress yourself sa mga online world mo kasi mas online po siya kaysa offline eh. Minsahe mo sa mga fans mo, lahat mo na sa lahat. Sa mga nanonood ngayon na mga nagsusupport sa akin, thank you so much for always being there from the very start. I'm very grateful to have all of you there. I just want you to know how much I appreciate every single one of you. I have some specific people in mind and alam ko, alam nyo na kung sino, kung sino kayo. So thank you so much for always being there for me. Sa mga kabataan din na nanonood dahil I know itong generation na to, we're more on the online world kaysa sa offline world. Sometimes we depend our happiness sa social media, sa online world na meron tayo. Kahit ako, minsan I depend my happiness din. May mga times na pag sa TikTok ko, like nababan yung mga ibang accounts ko, ganun. I feel so bad and I know it shouldn't be that way. I know that we shouldn't depend our happiness kasi we have a whole big world na marami tayong mga bagay na pwedeng itry and I'm very grateful na my mom made me try those things nung nasa province kami, lalo kong na-value and na-realize kung gano'ng kaganda tong mundo natin kung gano'ng kadaming pwedeng gawin. Um, wag nating i-depend yung happiness natin na hindi tayo nagba-viral sa social media or yung likers natin, viewers. Let's just enjoy life. Spend each second or each day na meron tayo as a blessing na we still have another day here on earth to be here, be alive, and try new things. So, ayun po. If you want to discover yourself more, I think that's one of the biggest achievements that you can do as a person to discover yourself, know more things about you na hindi mo alam na kaya mo palang gawin. Take care sa lahat ng mga nanonood ngayon and thank you for watching then and thank you for having me din po. Ano isang bagay na magpapayak sa'yo? Hindi po ako masyadong iyakin na tao lalo sa harap ng mga tao. Pero siguro po, losing a loved one or losing a pet. Yung dog ko dati nung namatay siya, yun yung isa sa pinaka saddest days of my life. Sobrang sad ko po talaga nun. Siguro po yun. Or sometimes watching an emotional movie, yun din po yung nakakaiyak sa akin. Pag umiiyak ka, hindi ka nagpapakita sa kahit sa mami mo? Minsan po. You are a young ambassador. Can you share it with us? I'm part of Save the Children, WWF, and those kind of charities na alam kong makakatulong siya sa mga tao and sa community. I really love being part of those kind of advocacies or charities kasi anything that can help people or our community, I always try to be involved with those kind of things. So if you want to follow me on my social media accounts, my Instagram is Sia Bernardo, my TikTok is Sia Vigor. I'm I'm not really active on my YouTube account, but my YouTube channel is Sia Vigor. Um, sana abangan nyo rin yung movie ko with Tito Jano Gibbs. Itutumba ka ng tatay ko. I will also be releasing a song, so sana abangan nyo rin. Thank Under you. Viva Records. Oh, pa, Viva yes. Records. Wow, marami pa sa silang dapat abangan. Wow, good luck to you. Thank you And I'm po. so proud, I'm so happy for you. Thank At a you very po. young age, ganyan ka na mag-isip. But anyway, bago kita pasalamatan, please allow me to thank my personal sponsors. Thank you po. Maraming maraming salamat. Salamat to Pandan Asian Cafe. Thank you so much, Alvin Dennis, and of course, Roland Everbelena. Hello, Glow. Nutritech. Thank you so much, Joyce de la Luna. Beauty Derm. Eris Beauty Care. Aficionado by Joel Cruz. Richie's Kitchen by Rechi Ang. Doc Rob's Wellness Supplements. Mesa Tomas Morato. Nesta Steely Salon for my hair and makeup. Gandang Ricky Reyes. Asia Slashes. Most View from Japan, Tokyo Grill at Tomas Morato, Shinagawa Diagnostic and Preventive Care, Shinagawa LASIK and Aesthetics, Manila Bulletin, Sugar White by Sugar Mercado, The Red Meat by Chef John, maraming maraming salamat, Vanilla Skin Clinic at Robinson's Magnolia, Coloretti Clothing for my clothes, Studio Manila, 
Thank you very much, mga kaibigan. At syempre, thank you so much, Anak. Thank, thank you, you so, so much, much sir, for this opportunity. And I wish you luck. Magtuloy-tuloy pa ang karera mo. Thank you. Uh, especially so that you have a long contract with Viva. And I know they will definitely take care of you. Thank you. Oh, and I, ayoko namang intayin ng another four years bago ulit tayo magkita. But we oh, will be po. meeting each other. I think along the way. Along the way. And they constantly, more often than before, awa ng Diyos, di ba? Um, basta importante lang is uh, keep your feet planted on the ground. Yes, I wish you good you luck. Thank, thank you so you. much. Kayo din po. Thank you so much, anak. And of course, mga kaibigan, huwag niyo pong kakaligtaan mag-subscribe, mag-like, mag-share, and hit the bell icon of TikTok with Astro Amoyo every Friday, 12 noon. Hanggang sa muli, dito lamang po sa TikTok with Astro Amoyo. God bless us all. Bye for now.